de ce am ales mecanica cuantică? Pentru că aproape nu există uh, aplicație în lumea actuală care să nu aibă vreo, vreo legătură cu ea, iar uh, în uh, Statele Unite s-a calculat că în jur de 30% din uh, venitul național brut al Statelor Unite se datorează aplicațiilor mecanici cuantice. Asta ca să știm cum, cum să-mi ia, fiind o parte, cum le place fizicienilor să spună, neagră a fizicii. Adică a pornit din teorie, dar pe urmă a generat enorm de multe experiențe. Locul nașterii a fost Copenhaga, acolo unde trăia unul dintre patriarhii fizicii secolului 20 și Nils Bohr. Printre altele era un gen de foarte frumoasă prietenie cu Einstein, în sensul că nu erau aproape nimic de acord, dar în, rămâneau tot timpul prieteni și din celebrele lor discuții s-au născut multe dintre lucrurile pe care le-am învățat astăzi. Ceea ce mi se pare mie formidabil și la asta ar trebui să ne gândim este că în această echipă vorbim de anii, anul 1925, care în mare parte e anul de naștere al mecanicii cuantice a, așa cum o știm noi astăzi. Bor și Einstein erau cei mai bătrâni. Erau cei mai bătrâni în felul următor. Einstein avea 46 de ani, iar Bor 40. Toți cei care s-au strâns și au înflorit în jurul lor aveau vârste în jurul vârstei de 24 de ani. La această vârstă la care în lumea actuală un om de bia termină facultatea, ei au dat marile idei. Nu vorbesc de descoperiri, poți să faci la orice vârstă, dar ideile mari, în principiu, te aștept să ceară o anumită maturitate. Numele care îmi vin în minte și care pentru fizicieni sunt sfinte, sunt Schrödinger, care a, făcut, a dat prima ecuație în care a arătat cum evoluează, a reprezentat lumea naturală prin ceea ce l-a numit o funcție de unde și cum se desfășoară ea și cum evoluează în timp și așa mai departe. Heisenberg, nu o să spun lucrurile de fizică, decât unul singur, pentru că el a enunțat unul din cele foarte puține principii care stau chiar la bază și care este așa de spectaculoase încât uh, nu te plicisești amintindu-le. Uh, principiul lui este principiul de incertitudine care spune un lucru incredibil, care rupe realitatea cuantică de realitatea noastră, asta în care stăm acum și filmăm, de pildă. Și anume că în lumea cuantică, să însemnând sub dimensiunea atomului, niciodată nu poți să știi, să măsori, să observi cu exactitate absolută și poziția și viteza unei particule. Ceea ce face ca lumea asta să fie guvernată de legi care nu, nu ne sunt accesibile. Celălalt a fost Wolfgang Pauli. Ideea lui s-a numit principiul, se numește principiul de excluziune și asta înseamnă în felul următor. Lumea particulelor, dar cumva și lumea noastră obișnuită, lumea noastră de ființe, se împarte în două mari familii, două mari categorii. Unii care se bucură și le face plăcere și pot să trăiască numai când sunt gregari, când sunt numai mulți la un loc, se înghesuie să fie toți pe același scaun, pe aceeași treaptă și așa mai departe, și ăștia se numesc în fizică bozoni. Și o categorie în care intrăm noi ca persoane individuale, ca ființe individuale și care nu putem să stăm 
Doi, pe același scap. De fapt, nu poate să existe. Și noi, de când am început să învățăm școală, există un principiu care spune că nu există posibilitatea ca două obiecte diferite din Univers să ocupe același loc. Tradus în fizică, asta înseamnă că sunt particule care nu pot să se afle pe aceeași stare cuantică, în aceeași stare cuantică. Și așa se numesc fermioni. De aici au plecat foarte multe lucruri și de aici a plecat un om, eu l-am ales pe el și acest el se numește Enrico Fermi. El este cel care a construit, a proiectat, a spus cum trebuie să facă, a calculat ce se va întâmpla, a supravegheat toată partea tehnică a instalării și a pus în funcțiune, în data de 2 decembrie 1942, primul reactor nuclear din istoria omenirii.